വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉഷാർ ഉഷാറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാലെടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ ഒന്നര പാക്കറ്റ് പാലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അര പാക്കറ്റ് പാൽ അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പഞ്ചസാര ചേർത്തി കൊടുക്കുക ഷുഗർ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്നര കയ്യിൽ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾ ചേർത്തി കൊടുക്കുക എന്നാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അര അര പാക്കറ്റ് പാൽ നമുക്കൊരു കപ്പെടുത്ത് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും പാലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാൽ തിളച്ച് വരുമ്പം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി നല്ല കുറുകി കുറുക്കി കൊണ്ടുവരണം അത് തന്നെ കട്ടിയാക്കി കൊണ്ടുവരണം നല്ല തിക്കില് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇളക്കി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നാൽ നന്നായിട്ട് അന്ന് കുറുകി വരും നല്ലോണം അത് നന്നായിട്ട് കുറുകിയെടുക്കുക ഏകദേശം നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കതൊരു ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം അതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് അനാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ ഗ്രീൻ ഗ്രേപ്പ് പിന്നെ കടല പിന്നെ കസ്കസ് പിന്നെ ജെറീസ് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് ഇതിലിടാൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഇടാം നമ്മൾ മാങ്ങ ഇട്ട് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് മുന്തിരി ഇട്ട് ആപ്പിൾ ഇട്ട് അനാർ അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് നേന്ത്രപ്പഴം വലിയ പഴം ഇട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കടല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുക്ക് നമ്മുടെ കസ്കസ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അവിടെ ബാക്കി വെച്ചാൽ മതി കട്ട് ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് ആവശ്യം വരും എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുക ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം പിന്നെ തണുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കോ ഒരു കപ്പിലേക്കോ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഗാർണി ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് മാറ്റിയേക്കാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലൈമാക്സിൽ ആവശ്യം വരുന്ന ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം വരും നമ്മൾ കടല പിന്നെ കട്ട് ഫ്രൂട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കസ്കസ് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജെറീസ് അതിൻ്റെ മേലെ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തിയാൽ മതി ഞാൻ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ പറ്റുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പം ഇതിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇതിലൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ സിമ്പിൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് അപ്പം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഇതിലിട്ടാൽ ഒന്നുപാടിയും പൊളിക്കും ഉഷാർക്ക് ഉഷാറാവും അപ്പം ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക